Al lado suyo hay una mujer, porque decía el hermano que esta foto se tomó en un taller mecánico, de donde supuestamente se de, le dejó al último pasajero de este militar. Eh, Robert, sí. Robert, Robert. Sí, te escuchamos. Aquí se acerca el abogado también de la familia de Elías Ríos. Doctor, Correcto. bueno, ¿qué detalles se pueden dar con respecto a esto, teniendo en cuenta que ahora están procediendo ya a quitar el cuerpo de Elías Ríos? Sí. Es el resultado en concreto que se tiene por el momento. Sin embargo, hay mucho que investigar aquí. Hay que hacer un serio seguimiento de todas las conexiones que puedan darse. ¿Qué te dijeron los investigadores con respecto al posible trasfondo del crimen? No, no, todavía. Todavía no tengo noticias al respecto. Todavía. ¿La participación del personal policial tendría otro cómplice? Y de insistir tiene que existir. Porque está por investigarse a los responsables de la camioneta eh, al respecto. No se tiene nada en, en concreto. Por, por ello digo que ah, hay mucho que investigar todavía aquí. Tiene que haber un trasfondo, tiene que haber un móvil, tiene que haber más responsables de este crimen. En estos momentos están procediendo compañeros a retirar ya el cuerpo de líder Ríos de este lugar. Vemos que están subiendo a la, a la ambulancia los restos de líder Ríos y estamos esperando nada más también la declaración de los investigadores para tener detalles sobre cuál podría ser el trasfondo. Lo decía el abogado, muy pocos datos que brindaron la Policía Nacional, la Fiscalía, con respecto a la hipótesis que manejan, a la participación de este personal policial y también a la posible participación de más involucrados al respecto. Grande. El trabajo continúa en el sitio, pero el cuerpo ya fue retirado también, compañeros. Correcto, Fran. Si podrías eh, reiterar, por favor, al momento de la detención, ¿qué es lo que manifestó este policía, Oliver Lescano Galeano? Y al parecer terminó confesando el hecho, señalando de que supuestamente lo habrían asesinado al líder en la zona de Luque, luego trasladado su cuerpo ya aquí hasta la zona de Asunción, primeramente abandonando el vehículo en el barrio Santísima Trinidad para llegar finalmente hasta este punto que es el camino al Club Bigua y parece que van a acercarse ya en estos momentos los investigadores para dar detalles sobre el caso. Vamos a acercarnos. Ya también, si es que pueden dar detalles los investigadores, nos piden de vuelta a esperar. El fiscal y el subcomandante van a ser los que van a dar la declaración al respecto, pero eh, con mucho hermetismo están desde el momento inicial. Ahora sí nos acercamos hasta ellos para tener declaraciones con respecto a lo ocurrido y cómo continúa la investigación. Eh, Doctor. Bueno, eh, voy a hacerle primero el uso de la palabra al subcomandante de la Policía Nacional y después vamos a entrar un poquitito con los investigadores en, el, en lo que fue este hallazgo de cadáver. Comisario, Bu eh, buenas, buenas tardes, tarde. buenas tardes para todos. Antes que nada, eh, con mucho pesar, hago llegar mis condolencias a los compañeros, hermanos, colegas de las fuerzas militares. Acabamos de encontrar el cuerpo de este suboficial de aeronáutica que se había reportado como desaparecido hace semanas atrás y con mucho dolor decimos de que tenemos eh, entre los entre el principal sospechoso de la autoría de este criminal hecho a un eh, personal policial tenemos personas aprendidas elementos eh, de prueba importantes antes que nada eh, también dejar en claro que todos los recursos de la policía, todas las capacidades que se venían empleando en el rastreo, búsqueda y localización de esta persona reportada como desaparecida. Con el apoyo del Ministerio Público, en todo momento se vino desarrollando, se tenía ya avanzadas, eh, avanzados indicios de que este iba a ser el desenlace de este proceso investigativo. Eh, faltaba este detalle de, de, de hallar el elemento principal que es el, el cuerpo de nuestro colega militar y sentimos como institución la, la, la realidad que estamos enfrentando en este momento, pero repito, 
todo el rigor y todo lo que corresponda en derecho se vino aplicando desde el primer día y se va a seguir aplicando a fin de que si es que estuviese más elementos de la policía complicado, implicado en, la, en esta causa, eh, acá el Ministerio Público en todo momento nos acompañó el fiscal Delfino, otros agentes fiscales también y los técnicos investigadores de la Policía Nacional, el mismo rigor y como si existiese otro policía más implicado, ahí va a estar ante los estrados judiciales. Ahora, eh, comandante, con relación a este uniformado, esto salpica nuevamente lo que es la fuerza policial, por cómo actuó, eh, en qué momento se sabe que él salió para cometer este hecho, estaba en su día libre. Todos esos detalles técnicos de la investigación ya están en poder del Ministerio Público, intervino desde el primer día, intervino asuntos internos de la policía bajo el liderazgo del Comisario General Silguero, se estuvo arrimando todos los elementos de prueba eh, en cuanto a su preocupación, a esa pregunta, también asuntos internos vino recabando desde el todo lo concerniente al movimiento de esa comisaría donde presta servicio este principal sospechoso. ¿Por qué trasfondo el relacionamiento entre víctima y victimario? ¿Qué es lo que se sabe? Eh, es, eh, eso, esa, ese tipo de detalles técnicos quisiera dejar a cargo del Ministerio Público o de sí. Sí. los investigadores. La bueno, eh, muy buenas tardes para todos. Lastimosamente tenemos que comunicar un desenlace fatal que primeramente se presentó como una desaparición de personas pero gracias al trabajo técnico desplegado por varios departamentos de la Policía Nacional a cargo de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, se pudo determinar quiénes fueron los autores que en este momento ya se encuentran eh, en minutos más, horas más, van a ser sometidas al respectivo proceso penal. Fue un trabajo técnico de, la, de varios departamentos especializados de la Policía Nacional que arrojaron como resultado este luxuoso suceso y que, bueno, ahora ya nos queda ir a, a los trabajos judiciales para demostrar la autoría de estas personas detenidas en el hecho, sin descartar la participación de otras personas. ¿Cuántas personas cuando decís eh, hay otra persona más además del personal policial fiscal? Eh, su esposa, su esposa. No logramos escuchar muy bien, Fran. partir ahí vamos a poder terminar. Ahora sí. ¿Cuál fue el Bueno, estamos con problemas técnicos. Por de pronto, Carolina, lo que sabemos es que el efectivo policial y su esposa tuvieron participación presuntamente en este crimen. El fiscal Mendoza todavía no está dando los detalles. De Escuchemos. Eh... La señal está inestable. Justo en el momento más importante, porque el fiscal está explicando los detalles... Sí. De, de lo que fue el procedimiento decía el subcomandante de la policía que ya asuntos internos estaban manejando la información con lo cual esto lo que hace es confirmar que efectivamente ellos tenían el dato de que un efectivo policial estaba involucrado en este hecho cerraron algunos, si ataron bien, algunos cabos y esto derivó en la detención de los uniformados escuchemos estamos trabajando, imagínate que estamos hace de toda la mañana estamos detrás de esto y hallazgo de, de primero eh, disponer la aprehensión y detención de estas personas Posteriormente, eh, eh, Gracias. <laughs> 
creo, creo que más adelante con, con Fran, a través de, de algún contacto telefónico, vamos a acceder, Roberto, a más informaciones, porque lamentablemente no es buena la señal y no podemos acceder a esos datos tan importantes que, que mencionan los investigadores en este momento. Lo cierto es que hay dos personas detenidas, Oliver Lescano Galeano, el policía, y así también su pareja. Sí, a mí todavía no me queda claro cómo es que se da el vínculo o cuál sería la sí. trama, eso es lo que tiene que aclarar la policía. Lo cierto es que por el testimonio de los familiares, tenemos conocimiento de que este militar, que primero estaba desaparecido, ahora ya confirman que fue asesinado, tenía un vínculo con el efectivo policial. Ese vínculo, de acuerdo a...